大家好，我们是大叔周周文。啊，字好整齐哦！哇，整齐个鬼！因为好像茶叔没说话。<笑>对，哎，这个最近这个唱书，好像你你们家都神隐了，神隐了一段时间。因为我们各位观众，我们三位大叔好久没录，好久没录大叔了，所以。最近灿叔阳了、嗯，所以我们几个灿叔现在一点点查出二号了。不止灿叔吧，我大陆的朋友、家人基本上都阳了。<笑>我看出现了很多新的这个网络词，比如说什么“阳过”，对吧？“阳过”“阳康”“阳康”，对，这个姓杨的人都被我们拉出来做梗。嗯、我觉得好快、啊，就是我阳那那一周，再过一周，嗯，连我们老家的那个县城。乡下，大部分我的亲戚，我父母都阳了。我爸是挺轻的症状，但是我妈现在就是没有味觉，失去味觉了，身上还是不舒服，所以每个人状态不一样。妈妈对，也还在咳嗽，也还在咳嗽哈。就是妈妈也阳了，他他妈妈也比较。我的家人就是我妈妈在这个东北嘛，最北边，然后我我的爸爸在这个河北，就算比较中原地区。然后我的姑姑在这个泉州，在南方，嗯，全都阳了，全都阳了，全中国真的感染很快，现在真的很快，这个速度，台湾那时候也是很快，这一旦放开之后，真的超快了，这个这个过程一定要经过了，对，嗯，反正就是因为我北方的家人那边天气冷嘛，就恢复的慢一点点，对对对对，姑姑啊，我爸什么都好了。都好、啊，你爸爸就好像我爸爸，我爸爸阳了，我爸爸阳了之后，我跟我哥同一天马上就阳，快、嗯、很快，确诊很快、嗯。但是我爸爸先好，这个病毒好像是对老人家比较友善一点。啊、我爸爸倒好的很快，防不住，这个真的防不住，我觉得。这个病毒，对，那现在这就是只能说快速的过风嘛，就第一波快速的过去之后。嗯那后,后面呢？我之前看一个研究说，要是第一第一波比较高的话，感染率比较高，后面就不会有很多的大波，它会小一些，趋于平缓。要是一开始都是比较矮一些，它就像日本一样，日本都是第八波的冲击，因为日本的话，他们一直防的还算比较好，而且日本人比较少，他们的住的比较远，不像中国人一样，中国这个国家特别挤。人人们和人之间这个交交流沟通就沉淀在一块儿，粘在一块儿，所以感染特别快，嗯，特别快，对，嗯嗯嗯。我奶奶她还好，她就我家就我奶奶还没生病，她每天就在家里，她自己住嘛，所以就对就就还好，那还好。但是但是作为一个老年人，他就是总上当受骗，就是常常有骗子这个瞄准了这个。独居老人，对对对,对，会有就会买保不知道在台湾有没有，在大陆就是有一些骗子会说啊，你来听讲座，你听讲座的话，我们给你一包鸡蛋啊、呃，或者给你一些这个礼品什么的。所以我奶奶常常为了这个免费的东西就去听这个讲座，这个讲座一般都是卖假药啊，或者是。一些假的这种嗯保健品，保健品都很多，对对对啊，听了就会给我买，对，给我奶奶打电话，她说啊，我买了一个保健品，十年之前的，我看还有几个月就要过期了，然后我现在呃，我现在吃这个保健品就提高免疫力，我肯定得不了新冠啊，然后我说我说哪有保健品能保质期能十年的？而且买了、啊、买了假药还很开心，以为买了仙丹妙药，对不对？对，而且不能跟他说这个是骗子，对对对你给他找文章啊什么的，他都不听，就很不听。你老老年人大，他不会听这些的。他不会听。其实我觉得老人家，对对对老人家真的、嗯、像我爸爸年纪也一大把了、嗯，我觉得老人家开心就好了，他喜欢就好了，所以对，就会站在他只要他喜欢他开心、嗯，然后对身体无害，我觉得都还。对，是开心对，但是他就是把积蓄都花光了，因为他我觉得他跟骗子比,、啊、比跟家人都亲，跟我们、啊、交流的内容很少。但是那个骗骗子就是有时候我去我奶家嘛，那个骗子就是上门来了，嗯、突然看到我在家里
，那个骗子就说啊，那呃，我下次再来找您吧。我看您孙子在这儿就不打扰你了，他也怕我。嗯、<笑>对，其实说实话，说到老老人，真的是很多情况下很孤独。子女的话也有自己的生活，在下一辈，他其实很多时候很难亲近起来。所以今天咱们之前想了一个主题，就聊聊畅想一下。大爷，把大叔变成大爷之后什么状态？就我们老了之后什么状态？我觉得这个话题很有意思，很有意思。因为人慢慢总得面对这个生老病死，慢慢的老。对对对对。那我们就先从笨叔好了，笨叔你聊聊看好了。笨叔，你现在住西班牙，我对你的老年生活非常的好奇。你的老年会怎么规划？你会在西班牙度过你的老年生活，还是回去中国？还是你有什么不同的想法？然后你老年会是什么样子？啊、想想，先是我们先定义一下吧。老年是几岁到几岁啊？岁<笑>老年啊，我觉得有有六十六就退休了之后吧，退休六六十多岁。你说这个就得罪一一波人，<笑>在西班牙没有人会觉得六十岁是老人了<笑>啊。我我我觉得以台湾来说，也是以退休来做这个界限。<笑>嗯台湾是六十五岁退休、嗯，我觉得六十五岁以上就算老，也差不多了啊。退休了，你本来就不工作了嘛，这个时候就是。我前几天我还跟一个人吃饭，然后还聊到了、嗯、聊到这个中年危机嘛，嗯、然后、嗯、然后他说：“你猜我多大了？”我说你：“你你五十多岁吧？”他说：“我今年六十了。”然后我就很尴尬，哦、<笑>就想说这个。这算老年还是算中年？<笑>对，但对方肯定会觉得，对对方不觉觉得六十岁是是老年，还觉得是一个壮年的壮年。对，因为我真的也很奇怪，就以前自己年轻的时候，小的时候十来岁的时候，会觉得，这父母感觉到很老，三十来岁的时候感觉挺老一样。但现在自己都三十几岁，感觉有时候自己心态也还可以。感觉自己有时还挺年轻的，说不来真像你说的，可能到五六十岁心态好一些，也不觉得自己老了。我觉得还是充满了活力。对，嗯，对，六十岁的话，我还是会，我觉得还能腿脚还比较利索的话，我可能还是就是到处转一转看看吧。所以像你说的这个定义很重要，因为其实像咱们中国国家领导人都六七十岁嘛，其实也看着可以挺精神的。你真的要退休，像他们之前，比如说胡锦涛他们退下来之后，突然之间啊，在出现的时候，头发全白，就对,对，感觉就真的老了。是前一段时间感觉，比如七十来岁，感觉还都挺有精神的。所以咱们这个定义到底是多大呢？<笑>到底是从几岁开始算,、呃、算定义？但是我觉得会有三个阶段，就是第一个阶段是。啊我还能够就是坐飞机去别的地方跑啊、看啊，还可以参加各种各样的爱好，力还可以。对我可能会学，就是那个能动的时候、利索的时候，我可能会学乐器啊，或者是呃，我想学古筝，古筝啊，对，想觉得很很男人弹古筝挺帅的，我觉得。对啊，古代那些弹的好，古琴啊、古筝都是男人弹的好的，对。然后就是观光啊，就是吃啊，我觉得就是赚那么多钱干嘛？得得花完了，不能不能能能享受的时候不把钱花了，太太不值得。你你六十五岁了，你会不会想中国了？会想回去了？还是你觉得你会待在西班牙？啊，我觉得我我回中国的话，主要是因为我会想念那边的家人朋友和中国的这个吃的东西啊，喝的东西。但是这些东西在西班牙我都能找到，嗯，就是好朋友可能就是回去看一看，一个星期、两个星期足够了，所以可能会觉得在在西班牙啊，考虑到这个空气污染的问题啊，嗯，就是雾霾可能少一点，或者是呃，觉得看病更方便，看病的话更方便一点，在这边，嗯，更就是这边医疗。医疗制度、医疗体系比较好，我会我觉得就是人在一个地方对生活久了之后，你慢慢都会习惯的。我最早的时候，我爸妈说我来西安就来一年，不知不觉房子也买了，孩子也生了，回不去了，都是一样。我父母一开始还念叨说你回去，你什么时候回来？你骗了我们一年又一年。但人就是这样啊，我父母也是一开始他们不是在老家是龙泉。后来因为机缘的关系，就搬到隔壁县去做生意了。
。我爸那会儿想的就是可能到隔壁县就干一两年，然后再回去。嗯，毕竟隔壁县说话方式都不一样，说话都需要说普通话。但是慢慢慢慢的就扎根下来了，人就是这样。我是想着奔出在西班牙待这么久，你让他老再回中国不大可能的事情，不可能。我同意，就是跟这个中国和西班牙没有关系。嗯、就像你，你老家不在西安，但是你现在觉得西安就是你的家一样。对的，就是我的感觉，这个地方是我的家的话，那我就会继续在这儿。嗯，对你，特别是还结婚生子啊，自己有孩子，慢慢在那边，对吧？对这边如果已经有了这种归属感了，就对对对，就跟国籍没有关系，就是习惯了在这边。对，因为我们说落地生根嘛，特别你会对一片土地特别有感情，住久了，对，然后朋友，然后社交圈都已经固定了，要尤其是老年的时候要你改变是很困难的。对，对，所以你还有现在我回回家的话，就是每天都有新的高楼大厦，无论是我生活过的。大庆啊，或者是这个河北秦皇岛，就是小时候的那个玩的场地啊，全都已经被都一样不一样。这其实你如果回东北，那个环境也不是你原本熟悉的环境，已经不是对，完全不是。像在秦皇岛，我生活了那么多年啊、呃，原来我在窗外都可以看到远处的山。然后现在就是慢慢的高楼大厦建起来，彻底把那个山的风景都给挡住了。哎，我看你爸不是还住在乡下一样的地方的吗？啊、呃，对，<笑>他那个是，就是他正好住在那个北戴河的那个乡下的临界点，他的一面窗户外面就是土地。啊、哦，然后但是我觉得，有一天那边也会对，没问题，肯定没问题。土地征收了，然后建那个高楼，肯定的。对对对对对，很正常。我以前我上一个家那块儿，我才搬进去那那会儿，嗯，我在后面都能看到远处很很远的地方，都从到夜晚的时候漆黑一片的，能看到比较远的那些高新区。然后我们家后面都没有房子，还是一片野地，然后能还能看到野鸡。对，再过几年就是边上高楼大厦拔地而起，那地方也变得特别特别热闹，城市建设很快的。呃，觉得这个经济不太等老百姓的感觉，嗯、就是有一点感、嗯、感觉。这个不等人，没办法的事情。童年记忆都没了，对。那这个灿叔老年生活，像这个笨叔他，我觉得听笨叔这样讲，他还是会留在西班牙。嗯，因为到时候等他老了，西班牙也是他会比较熟悉的地方。然后，如果健康还很健康，手脚还利索的话，我想变叔应该老了会，对不对？会去旅游嘛，坐坐飞机、嗯、哦，出出国，对，然后四处走一走。嗯、那灿叔呢？灿叔跟我都是比较宅男型的，老了应该还是宅老，对不对？哦，所以就是，不过不过灿叔你比较不一样，因为你有你有家庭。所以你的你的老年生活应该跟我们想象中的会差别比较大一点。灿叔的老年生活，你觉得会是什么样子？你会带孙子吗？<笑>在家带孙子，带孙女，带孙子会不会带孙子？然后，呃，对小孩怎么样期待之类的？对，我我觉得肯定会帮忙吧，没有问题。但是是，我是不希望以那那种就是啊。周末才带小孩，对我不是我，对我不希望那种，就是有些老人他其实直接住在子女家里帮着带孩子。我希望就是你真真要帮忙带，那你们可以住我我我们家里，我帮忙带可以 OK， 但是我不会跟着你去。你不会去孩子家？不，我不去孩子家里。但是比如说后面孩子慢慢长大的时候，和我们有感情的话，周末来都可以带。但是你纯粹让我们把自己全部铺到在孩子家里住，我是不愿意做这种事情的。那如果在你自己家，然后你儿子特别忙，然后把他的孩子、把孙子放在你身边好几年，我我当然可以接受。但是我觉得这其实对孩子不好，对孩子不好。我当然他实在比如太忙了，我最就算其实父母的话，我觉得怎么的抽空自己还要带一带呢？不能做直接把孩子撇给。自己的父母这样的，主要是我是主要担心他们自己的关系。我要我要和孩子培养关系，当然对我是好的，但是我觉得他们的关系会生疏。说实话，这是不好的事情。而且说实话，我我儿子是因为和他妈性格很像，嗯，然后从小就是特别，就是你比较黏家长的，就感情比较深厚。我觉得他自己
，从小我们是这样教育他，他以后长大应该不会那种就是会愿意把自己孩子扔给父母，自己直接不管那种人、嗯。我是这样想。对，而且我觉得老了之后很有意思，但是那你精神上你可以接受这个事情，你不会觉得凭什么我帮你照顾孩子，嗯、我也要享受我的生活。但是你刚才的感觉是可以啊，我也可以跟孙子培养感情，一直在一起。对对，会觉得是这不矛盾呀、啊嗯？我觉得不矛盾，嗯、因为说实话，带小孩子其实最难的部分就是前面三年了、啊，前面三年、哦、后面就上幼儿园了。嗯、幼儿园的话，其实对你就帮着帮衬一下，后面带，比如说自己有时间。嗯出去玩呀，寒暑假呀，或者别的时间带孩子一起出去玩都可以。我觉得，要有这个时间去培养感情，我是觉得我是这个人比较珍视这些东西吧。我觉得愿意花费时间和精力去做这些事情。但是我给你三个假设啊、哦，三个假设，嗯、第一个假设，<笑>你的小孩，你的瑶瑶，瑶瑶结结婚了，然后有小孩了。第、嗯、一个假设，呃，老爸，我我跟我太太工作很忙，你每天帮我带小孩，我周末再带回来。啊，这这第一个状况，你可以接受吗？你跟你太太可以接受吗？就是一到一到五，你们要帮忙他们带小孩，你的老年生活就是这样子。可以接受，这没啥不能接受的，嗯、这很好接受,接受，可以接受。嗯。第二个假设，呃，我这个你的儿子呢，一到一到五，他要自己带小孩，周末让你周末让你跟你太太带，这个应该是绝对能接受吧？对啊，呃，这些我要问的问题是，你会不会觉得跟孙子接触会太少、嗯，有一点不甘心，或觉得好想再跟孙子相处久一点、嗯？你会不会有这样的感觉？一到五是你儿子带啊，你你是说这个意思？对对对，你们你们你们，我不会有这种不甘心的感觉，就是我这个人是既来之则安之，你什么给我什么任何、嗯、任何东西，我是都是能接受，嗯、我,接受我是就是我的心是、嗯、我是像你说，心是愿意帮助孩子。嗯然后有机会和自己的孙辈亲近，我也愿意。嗯，但是说我不是认为这个东西是一定是一个必选项，一定要一定要做的非常极致。像有些父母是觉得，我一定要帮我孩子的路铺的很好，我一定要帮他的孙子带的很好。哦，我要我要让他让他让他成才啊等等，我不会有这种想法的。我是愿意帮助你们，帮你们可能比如说帮你们忙，让你们。比如说这个情况下，因为孩子可能呢，像你说工作比较忙，嗯、对,对、嗯，没有那么多时间和精力，这些东这些时间精力我愿意付出。但是我觉得这个东西啊，就是带孩子，我自己带过嘛，我们主要是自己带的、嗯，就前三年会比较累一点，后面其实孩子慢慢长大了，你就带他去玩一玩。你也不用每天每天把他就是陪着他怎么怎么地，而且其实同时可以，比如自己出去玩，带着孩子到处转啊，怎么样都可以，也不会说有那么多耽搁那么多。对，这反正是中国人的，我是这样想。哦，还有第三个假设，还有第三个，他肯定接受的。<笑>三个假设就是，嗯，瑶瑶他跟他老婆已经协定好了，嗯，孙子都是我们带啊，让你们带啊，这个会发生，因为在有啊有，有啊，在台湾有一些年轻人觉得父母亲的观念、带小孩的观念比较传统，比如说有时候。喂稀饭吃会先嚼一嚼再给小孩、嗯，我觉得这有啊，有的年轻人会很不能接受，所以他们都会说小孩我们自己带就好。对，所以如果以后瑶瑶说跟老婆协议好了，以后孙子都是我们自己带，你不让你们带的，可以接受吗？这当然也更能接受，啥不能接受？这个让我太开心了。不是这个，就是<笑>这个，其实就是我和我老婆的做法呀。我们并没有让两边老人带，我们都是自己带的。就是我，你的意思就是我们自己能，他们要是自己能操心，我们愿意进行一些的帮助，经济上也可以。比如说你们不可能随时都有时，有时总会有时间的嘛。有些嗯没没办法的时候，我们愿意支援，对吧？对啊。而且说实话，雇个保姆啊。呃，对，就是很多事情，我是觉得真的，孩子的话，父母能自己带是最好的。老一辈有时间，我是愿意去带，我是这个意思。就是我不是说我一定要帮你去带，你不带。特殊的心态就是孩子有什么样的需求，我都可以配合他。嗯、对对对对，是这样。我都可以配合。对，那是愿意为孩子付出时间和精力，不管是哪种形式。对，反正思念孙子，我就自己去拜访儿子就好了。对啊，对啊，嗯，对啊。对，而且说实话，我是觉得我这个人不会做一到退休了不干事我就真的闲下来。我应该还有很多事情会做的。
不是那天老了没事干，一天到晚瞎溜达。<笑><笑>我们还可以录大爷中文呀？为什么？我们不是说好录到死了吗？大爷中文的吧？你不会去参加这个什么？呃，这个老年人的广场舞啊，我这个不会的，我不会参加广场舞啊，大合唱的。呃，很有意思，在台湾，嗯，呃、你去公园绕一圈都会看到，我、嗯、觉在大陆也是嘛、嗯，你就会看到很多老人家会遛鸟、嗯，他会拿那个鸟笼、啊，鸟笼，对对对对，在那边甩、嗯，或者是在那边练太极拳，哦，对对对对对，太极剑啊，嗯，对，那。老人基本上，老人家最怕就孤单嘛，所以基本上他们去公园也会下下棋，就是希望找到同好。对对对，那就是我们来谈谈老年的休闲活动好了。这个笨叔，你觉得你老老年的休，我不是说出国，出国那是九九一次吧？你平日会有什么样？你觉得你假设？因为我不会怕，老年最怕就是闲闲没事做，因为你如果久久没事做，会老人痴呆。容易怕精神、嗯，对，真的是这样，对啊、哦。所以边叔，你我们现在要假设我们要避免老人这种老人病，所以边叔，你要怎么规划你的？嗯、<笑>怎么想象？嗯，你会做什么？我觉得有代沟了吧？我觉得我到老的话，我,我如果我要下棋，我不会早起去公园里边下棋，我可能就会打开。电脑上的这种在线的跟真人下棋的这个，<笑>你不见人吗？<笑>可是我约约很多人一起去公园里下棋也不是我的风格。那倒是每个人自己的方式。嗯、对我也不会说起五点起床去去打太极。你跟电脑下棋，你不会觉得无聊？嗯、没有，跟没有。不是电脑，是是真人，但是都在用电脑下棋。啊，线上下棋这样，哦、那线上下棋真的认识他，哦、<笑><笑>就随意啊，不是那下棋不就是享受下棋的过程？没有，<笑>我觉得你们好像在说享受周围人的那种感觉，然后跟你下棋，然后你可以下错了，可以骂骂他、嗯，或者是开个玩笑。哎，好奇怪啊、哦嗯！你看笨叔是，你看、嗯、一到放假就喜欢往人堆里扎的那种人，喜欢去跑的人。他老了之后宁愿对着电脑啊，你知道吧？咱俩是很宅的人，其实让我老了，我是宁愿出去可以可人可以和人交流的。我是觉得和人交流一下会有意思呀，会有意思。但是我是觉得我老了，嗯，我老了之后跟人交流，我觉得年轻人可能不太想跟老人交流。你干嘛要和年轻人交流？我会想麻烦别人。所以，贝叔，你老了反而会比较宅一点了，会这样吗？我不晓得，呃，对，就是我，我可能跟别人交流会少一点，我会觉得别人跟我聊天可能是因为尊重我啊、呃，我因为我是老人要跟我。不是你这个，就是假设为什么你要见的人都是年轻人，<笑>你不会见一个年龄一样的人吗？是不是？你的。<笑>而且是、呃，你为什么要人家尊重你呢？你凭什么人家尊重你？现在住西班牙应该有很多西班牙的朋友了。嗯、对呀、啊，你老了，他们也老、嗯，你们还是可以出去玩，都是老人。但是我觉得现在就是这个同龄人啊，我们差不多岁数的人的话，嗯、我觉得我们的生活方式都差不多，就是说我们的交际圈都比较小。都比较集中在家庭，但是我们又不像上一代人那样比较喜欢集体、集体生活，比如集体合唱、啊，又跳广场舞。所以我其实我觉得不只是我吧，我觉得我我挺好奇，就是这个，就是有电脑、有现代科技技术长成长起来的这一波人，老年老年生活，我不觉得会真的去。对对,对，你说这个问题很有意思。对对对对,对。未必是像咱们现在看老年人的情景，因为他们的应该不一样了。对对对,对，因为像现在我我的朋友的孩子两岁，他现在天天看 iPad、看电脑的动画片。如果他不看这个，他就哭。你给他玩具什么的，他都不玩，他一定就是吃饭必须要一直盯着屏幕，他才能可以安静。中国的还是外国的？呃，就是我在西班牙看到西班牙的朋友啊，嗯嗯，对。其实我就觉得我们这一辈的老、嗯、老年生活会跟我们现在看到的会有很大，应该会不一样。对，笨叔说的很有意思，很有道理。所以笨叔，笨叔刚刚说的，我觉得很有道理。他他觉得他老了之后，或许会用电脑来度过他的、嗯。你让我找谁去聊天？就是你让我找谁一起去下棋去？因为我的人际圈可能就是
呃，很简单，对吧？我的生活就是……你现在才三十来岁，你你你就觉得后面就人生就没有波澜，啊、你不会认识更多的人了吗？有点惊讶、欸，就有点惊讶，就觉得一条线吗？那那,那我问你们两个，像茶叔，你看你天天直播，你<笑>然后就是不直播的时候，你就是跟家人在一起。对，那在过了三十年之后，那你。但是你我大概要享受晚年了，你你你跟谁？你跟谁去？我这个我跟你讲，我我绝对跟变数不一样，而且呢，我已经早就有想法，而且我早就未雨绸缪了。哦，我俩是没想过这个问题。对，其实我想，我我我想过这个问题，但是我我我有做一些规划，在我查出现在大概四七四八四七左右了。对，在我三十八岁的时候，嗯，我就有想到老年，因为我已经报不婚主义了嘛。嗯、我哥哥也是不婚主义、嗯，然后呢，我们就是不会有太太，也不会有小孩照顾我们。嗯、所以我在三十七岁、三十八岁的时候，有深入的思考我的老年生活。在台湾六十五岁退休，所以我从两个方面去思考。第一个就是我退休之后。钱、金钱来源是什么？对，因为我没有小孩，不会有小孩供养我。就算有小孩，他也不一定会供养我，说不定还会把我的、把我的遗产拿走，也不一定。<笑>为了我的遗产下毒，<笑>毒死我也不一定。<笑>然后呢？所以我呃，基本上基本上我们已经有这样的观念了。有没有小孩<笑>跟退休之后的？这个收入是没有没有任何关系的，嗯嗯，所以我在三七三八岁的时候，我在思考这个问题，金钱方面来源是什么？我可能六十五岁以后，我老的没办法工作了，而且解决方案是什么？对，这我等下讲。然后呢，第二个就是人际关系，<笑>吊我们的胃口，<笑>人际关系，这才是讲故事的水平，好不好？技巧，人际关系的部分怎么样？<笑>嗯，所以我那个时候就在思考这两个问题。那这个金钱方面呢？我那个时候，呃，是当老师嘛，那呃，一般的收入都没有什么问题，所以我那个时候就想到，呃，其实我已经投资很多年了，所以一方面是继续投资、嗯，二方面就是我已经在思考被动性收入了啊，就是不需要工作也会有的收入，所以我那时候会投资一些基金或股票之类的。那我比较喜欢投资那种每个月会有利息回来的，对对，所以到现在大概投资十年了，也略有小成，一个一个月会回来一一定部分的钱。那另外就是我这几年也在经营这个自媒体，那这一两年、哦，所以是为大叔的大叔中文的这个会员制做广告，呃，没那么刚好，我们需要同学们帮我们养老。好，那我稍微打一下广告。像我们即将要推出的大叔中文会员制，就也要上线了。所以日后呢，在各位同学们的支持，我跟你说，这个期节目播出的时候都已经上线了。对。嗯、我们对都已经出定上线一个月了，也不一定。很丝滑的广告，<笑>对，然后很自然而然的植入性行销，就是这个。对，呃，我觉得我们大叔中文是这么优质的频道，对不对啊、哦？对。那又是三位这么优质的中文老师，所以呃，这些学生们一定会支持我们。所以大叔中文在未来的一段时间之后，也会成为我被动性收入的一个来源。对，那包括我自己的自媒体，现在也做得还不错。那很多学生也很好，小土豆们也很支持我。所以在这个被动性收入这方面，我觉得我慢慢在实现我的老年之后的目标，就是我我就算老年退休不工作，我还是会有一定支持我的收入。对因为我们三个还可以每周动动，至少动动嘴。对，<笑>那这个<笑>做出来露出来。讲到这个，就讲到我人际关系的规划上面。我在三十七、三十八岁的时候想到这个人际关系的问题，就是因为我们都看到身边很多老师，那个智力很高的老师们退休了，嗯嗯、对，没事做、嗯，还是会老人痴呆啊，因为在家里无所事事嘛。这个我身边很多老师和同事，他们都是这样子，退休之后真的就什么事都没得做，连孙子都没得带的时候，真的那个脑力的退化之快。有的甚至还会有那个帕金森症之类的啊、哦嗯，所以这种这种状况，我那时候看到我就觉得我要提早预防一下，所以
人际关系的方面，我在三十八岁的时候我就加入了志工、志愿者的工作，所以我我大概做了五六年，很很投入，然后也在这个过程中学习到很多东西，所以这一些我的志工朋友们、志愿者朋友们，都会是我老年之后的一个资产，就是说我老年之后可以继续跟他们交流。然后呢，呃，我可以跟他们一起去做志愿者的工作，然后呢，呃，平常也可以打打电话，或者是呃，像我们现在有疫情，志愿者基本上也会在线上有个会议啊，比如说什么时候我们可以去拜访一些可以拜访的老人，或者是孤儿，或者是呃需呃贫苦呃平民之类的，所以我们也会有线上的规划，所以。呃，这几年来我一直在耕耘，就是我的志愿者工作这个这个区块。那这些志愿者，我们都有一定的一定的目标嘛，就是帮助人。我觉得帮助人是最好反省自己、反思自己的过程。所以我觉得这个东西不只是你认识了不同的人，而是你通过这个团体，再去实现一些很有意思的老年的一些生活。对，所以我觉得以你找到了这个线下的一个圈子，你对线下的圈子，所以我我老年了，我绝对不会再希望自己成天盯着电脑，这是我绝对不会做的。嗯、第一个，我老年了眼睛不好，嗯。第二个，我觉得盯着电脑，嗯，很无聊，会很无聊。对对对对，除了除了录老老爷中文，可能录到时候的老爷中文，<笑>跟可能我那时候还有力气。上直播课，我会觉得那个有意思，因为是互动的。但是，呃，我觉得你要我成天面对电脑，我觉得我老年了肯定不行。对，我我一定会想要出去走一走，晒晒太阳或什么的。所以，呃，这几年我一直做志愿者工作，我们会去医院做医院志工。对，我们也会去呃平民平民的家里去看看他们的生活，然后适适时的帮助他们。其实看到这些，你在医院当志工其实是很。很最好看到生老病死的一个地方，因为在医院里每天都看到生老病死，所以你的体悟也会特别深刻。所以我去当医院职工的时候，我我特别会有那个感触，就是我老了，嗯，应该要多思考一下，不要对，不要让自己走不动，不要让自己呃脑力退化那么快。所以在医院的整个经历也会让我反思，觉得老年应该要过得更有。人性一点，不要变成被人遗弃的那个族群。就是你可能生病了走不动，可能你的你的孩子都会嫌弃你或什么的，或浑身尿味那个时候那个感觉，你就会反思到自己老年要过得有尊严一点，都会去思考一下。所以我觉得，呃，我现在过了这十年，我算是已经有慢慢达到自己的目标，在金流方面。金牛方面，我觉得等到我五十几岁的时候，我觉得应该可以达到我的目标，就是被动性收入可以支撑我的基本开销。那在与人接触的圈子里，我觉得志愿者这个团体，呃，我觉得也会很长久。那现在包括在，如果要我面对着电脑，我觉得我现在也有很好的、很好的一个天地，就是我可以录大叔中文，我也可以录我的直播。我都是跟活活生生的人在互动，所以我觉得这对这对我来说也是老老年很好的一个消遣。对对,对，因为我觉得说到嗯，说到这里的话，我觉得这个就是茶叔已经规划好了老年，已经找到你的这个圈子了。对、嗯，然后现在在中国有一个新的流行的事情，叫做抱团养老。就是有很多是什么东西，很多城市就是很很多城市里的这个一对一对的老人，然后他们会租一个大的别墅，然后在在郊区，然后有自己的花园，然后他们他们也会请一些请保姆、保洁阿姨来来打扫，然后请。一些厨师做饭，然后但是他们就是因为是大别墅嘛，他们可能会招聘一些这个老人过来跟他们一起，就是兴兴趣相同的，白天一起打麻将啊，或者一起出去玩啊，就是相处的来，就是接触的比较好的这样的人，他们这些老人就决定一起搭伴生活。啊，我不知道蔡叔会
接受，会喜欢这种接受，因为你还没有你的圈子嘛，你会接受这种抱团养老吗？嗯，嗯我没有想过、啊、这个方面，说实话。不过确实刚才听茶叔说说完，我就想到一个词啊，叫做“嗯，人无远虑，必有近忧”，真、嗯、的<笑>是这样。<笑>就咱们俩确实都没有设想过这么遥远的未来。可能也是因为咱俩比较年轻，对，那<笑>肯定这个面这个问题，肯定肯定得面对啊<咳>。对，不过我觉得真的是就是人哈，人在这个世界上最重要的东西就是什么？就是关系，跟人和人各种人的关系。嗯、比如说，我会好好经营自己的婚姻，我们两个老来也是一个伴，对对,对吧对对？后面我我觉得其实肯定在不同的阶段，你会认识不同的朋友。嗯，我觉得就是能找到志趣相投的，比如像我爸，他就很会找朋友。比如有段时间他去冬泳，有冬泳的朋友，冬泳爬对爬山，他有爬山的朋友，然后做生意做生意的朋友，他就能打入各种圈子。然后他自己写书法，又能写写毛笔字嘛，又能打入书法圈的朋友。我觉得他老年之后肯定不会孤单，因为他各个圈层都有自己的朋友。所以这个其实是我觉得人老都慢慢得培养，就是你有朋友之后不会孤单。对，但你是比较内向的呀，因为你在我不是很你都说了，你不是那种去外面主动跟人。你觉得我是很内向吗？就<笑><笑>人会变，而且说实话，我也不是那种、嗯，虽然我是底色是比较内向的，嗯，但是你看大叔中文是我发起的呀，嗯、我不是那种纯粹的，就是。完全的社恐型的人的时候还是会主动，对，会该主动我还会主动、嗯对对对，虽然没有你那么牛，嗯、是我们的 flower，、嗯、<笑>但是<笑>但是你会主动就在老年的时候去找自己的圈子，然后，对我不会等到老年再去找，像你说不会像长、嗯、就是像等到老年的，可能会慢慢的去找吧，你在这个过程里有机会的认识一些人，在慢慢的拓展嘛，人必须肯定得做这种事情啊。就是一就会让自己生活慢慢拓展开，而且说实话，我是觉得大叔中文啊，还有做咱们自媒体频道，真的给自己拓宽了很多东西，很多视野，还有这个嗯隐形的人脉也说不来，因为咱们比如这个频道，你就慢慢的去结识很多中文老师，而且那天昨天呃突然想到，就是和我老婆说，我说以后去旅游的话，去国外。也可以在 Instagram 上问一下当地的学生，比如说什么地方好玩呀、啊，对对对对对，好吃呀、啊，就这是隐形的，我们认识很多人，其实就是通过这个平台也可以认识很多人。其实然后呢，是短暂的，你不是不是关上电脑又回到现实生活，不是就是有这么一个支点，你要明白，你现在其实已经把自己打出去了。就像比如说，我们甚至很多以后我设想过，大叔可以做一些线下的活动呀等等。你做一些事情的时候，你会结识很多人的。对，对，一旦做一些事情，开始做一个事情，都会滚起来的很多东西。嗯，现在大叔中文是这么一个单纯的平台，嗯、慢慢的，咱们做东西做的越多，可能会吸收不同的东西、嗯。甚至咱们之前设想过，要是以后可能咱们三个可以组团去印度啊，啊去玩啊，对啊，嗯、我，对我，所以我我不相信，就是咱们这个人就是会一直，比如说只是纯粹在这块做这个事情。我相信我们一旦做起来，慢慢做起来，往前走的话。视野会越来越开阔，对，可能同时会认识更多的人，嗯，对，所以我、嗯、我,我,同我同意，对对对，我有一个那个呃老年的这个学生，他他就是就是特别爱好瓷器，他就在全世界找到了各个国家的爱瓷器的人，嗯、然后他们每年都会组织一次旅游，那个一个月的旅游。比如说今年他们就去了日本去看那个日本博物馆里边的瓷器、嗯嗯，然后我就觉得啊，好厉害，他他找到自己这个圈子，对你找到圈子，能找到。对对，现在我不是其实内心还想写书呢，我也在，那我现在就准备今年就是好好的写，比如说写一本长长的，要是能今年累月的积累，说不来我耶。这方面也有点成就的话，未必是大红大火，但是我同时可能也打能打入一个写作的圈子。说不来，我是我是这样，人去往前做的时候，很多东西都是未知的，但是我觉得要抱着一颗勇往直前的心。对，我觉得参叔你要你要坚持写作，对，因为你像我那时候做自媒体，我也从来没有想到过说，哎，可以做到今天这个地步。讲到像自己很厉害，也没那么厉害。那我觉得其实真的是这个是往前在一直在走、啊，真的是在走。就是这个这个旅程，你有时候不晓得终点会是怎么样子，但是我觉得坚持做下去，哎。总算是有一些成绩会出来的，对。像我觉得我做自媒体做到现在，哎、嗯，我从来没有想过做自媒体可以做到支撑我
会是我的呃，比如说收入来源之一，嗯、没有想过。你也没想到你自己会成为台湾的一个景点之一。对对对，对对对<笑>我我真的从来没有想到过会有这么多桃李满天下的感觉。对啊，对啊，对啊，就就这样实现了。所以我觉得变叔，我我我觉得变叔，你你老年生活，如果你想面对的电脑，我觉得太太那个，<笑>我我觉得。呃对，我是还是旅游的，家家面对电脑。旅游的时候想怎么玩怎么玩，见朋友，见学生，见见你们。然后，但是回回到家里，可能为什么在你的考虑里你是没有家人那种状态？嗯、你不会结婚了吗？以后你没你没，我现在现在还没有、呃、可能就夹在你俩中间的那个感觉，可能。要不就选参书、嗯，要不就选茶书。<笑>我现在就在中间犹豫不决的状态，嗯、<笑>看有没有缘分了。对对对，茶书以后有，就算有缘分也不会结婚，是这意思吗？我我不喜欢婚姻的那种束缚，就是可以因为我有感情，但未不要结婚是啊、嗯。对，我对跟你们聊过嘛，我家家里人那个感情比较淡薄，哦、我然后我知道，知道，我七岁就出去了嘛，就自己住，嗯、所以就对家的那个概念就没有。这个传统中国人那么强烈，对对对是这个感觉。我我我我特别想问你们两个一个问题，就是、嗯、在台湾会有很多父母亲老了之后会被儿女送到养老院去啊、嗯。那这个状况，我想问你们啊，假设你们老了，老了一定身一定身体会有到一个老了就是就是第三个阶段了，对吧？到了就真的是到那种生活不能自理的那个阶段，嗯、自理对。如果在到了生活不能自理的地步，嗯，笨叔，你你会怎么样做规划呢？嗯、如果你你意识到了那个时候，嗯，你你已经身体无法像以前一样这样自由行动，你会怎么去思考这样的生活？哎，我看了一个电影，就是挺让我沉感到挺沉重的一个电影，就是呃，这个电影是韩国的一个电影，呃。就是呃，叫什么来着？忘了。<笑>但是在这个电影里有一个场景让我印象很深刻，就是有一个老人，他真的全身瘫痪了，他大脑还是清醒的，但是他生活不能自理，就是这个大小便失禁呢、啊，都需要这个护士来照顾。但是家人就是雇了护士，但是家人不想要就是照顾。然后有每年大概看这个这个老人两三次吧，然后来看的时候可能带着孙子孙女儿，就是孙子孙女儿，也就是也来看的时候也不耐烦，会拿出手机然后跟朋友发信息，就是呃孩子来了也是那种面子上的功夫，就是来意思一下，对，所以那个就让我觉得挺挺沉重的。我觉得那个状态的话，活着是挺没有什么意思的啊。所以我觉得，我如果是那个状态的话，我宁愿就是，就就这样吧，就算了吧，就不想继续了。可能，嗯，安乐死是吗？就到那个<笑>那个状态，对对，可能吧。在台湾，在台湾有一个老主播，嗯，他在台湾非常有名。嗯、那他他后来得了癌症，嗯，但是他觉得他想要选择自己结束自己的生命，嗯，他决定了安乐死。但是在台湾，安乐死是不合法的。嗯，但是他的心意很坚决，他就跟家人飞到瑞士去。瑞士的安乐死是合法的，所以他就在那里接受了安乐死。他说他要活得很有尊严，所以他宁可这样死去，也不要受病魔的折磨这么久。所以最后他是在瑞士慢慢这样子，因为那个药物注射下去，三到五分钟之内你就嗯，对对对。其实这个就是最像笨叔说的是一个最极端的例子。说实话，嗯，我会看，就像你说，我会回看一下，比如说我们家的爷爷奶奶，像爷爷是出车祸死了，那不算。嗯 ，OK。我外公呢，他是喝酒喝死了，就是生病人死，这俩也不算。对，就是其实说实话，就是人你要平平顺顺的到老年都不容易，七灾八难的谁都预计不到这东西。对，所以不是所有人都会走到那个点上。但像我奶奶，她是以前的话，那段时间就老了之后，她活挺潇洒，像你一样成天去旅游。那会时候，我我爸他们经济已经很好了，可以支持她到处去旅游。我老婆第一回去回老家的时候，见到我奶奶，我奶奶竟然会说普通话，她可吃惊了。因为道理是一个乡下的小老小老太太
，还是个村里头的，他会说普通话，对对，他会说普通话。然后，但是呢，他后来有有一回旅游回来的时候，坐大巴的时候，大巴当时好像是突然出了一个小车祸，也不严重，但突然之间撞了一下或怎么样。后来这件就是就是快受伤了，不能走了。不是不是受伤了，就内部受伤了之后，后来慢慢得了癌症，然后后来后来他走了。所以人七在八呢很难说。像我外婆是才走的，外婆其实活到八十来岁，她算晚年也过得比较幸福吧，因为子女比较多。呃，一开始自己独居比较多，但最后呢，因为就是慢慢身体老了，就是比较不好了。她是和自己呃最宠爱的女儿生活在一块的。呃，慢慢后来，后来就是因为人要死了嘛，就是后来再过一段时，那段时间是比较煎熬。但是我觉得整体还好。我现在能想，就是比如自己，我还没想到，比如我爸妈的话，他们可能他们的选择就是会因为夫妻在一块儿，可能慢慢陪伴了两人一起。但假如有一天有一个先走了，我的想法是把他们有一个接到我这里和我一起生活，我会这样想。对对，我会这样想。嗯，愿意，但是他觉得自己实在不愿意，对,对，但、嗯、看他他意愿，但是我觉得真的那那种状态下的话、嗯，我是希望他们和我一起生活的，比较放但我觉得蔡叔是那种、嗯，我觉得你如果老了之后，你应该不会想麻烦孩子跟孩子一起住吧？虽然你。呃，你的想法就是，如果你不能自理了，对对需要帮助的话，你会想。所以我，我有我们我我老婆两个人，人对、嗯、我们两个人一起生活嘛。到比如说，实在是、嗯、比如说是我老婆先走了、嗯，那可能最后我会选择去养老院吧，我自己。你不想去孩子家让孩子？呃，对吗？嗯，看情况吧。是他实在很要求很强烈。应该是这样了，<笑>孩子，<笑>孩子如果要求说要、嗯、要养你，当然。对对对对，对我我们我觉得我们也不用坚持，因为我们我们这个同意是让孩子放心。对对对，孝心的话，如果他觉得，如果他真的工作很忙，或觉得他们夫妻俩有自己的小家庭的天，对对对对，当然我们也为儿女着想，我们就去养老院。对，所以三叔你是可以接受去养老院，我可以接受，可以接受。因为我觉得人生去养老院，但是我不相信养养老院人的就是护工的这个素质，因为在中国的话，有的时候那个就是去养老院啊。其实我养老院，其实脑子我真的没想过，嗯，但可能真的就是独居的话，我我可能自己一个人，我也会做饭，我可能没有想那么多，就是。所以，灿叔，你你如果还有自理能力，比如只是有一点小小。基础病而已的话，对对对，嗯，居，对，你如果只有你一个人，我知道，我知道，这个必须人生的过程嘛，嗯、这没有什么对对对，其实可以聊。你会你会选择独居，而不是倾向于去养老院。对对对，对，我觉得这是中国人的思想，会觉得去养老院好像自己是被抛弃的老人。你们有没有这种感觉？传统有有，其实我外婆之前有一段时间，啊、他们就是说老人这么老了，要不让他去养老院。其实试过去一个月还多久啊？没有，不知道一个月可能没有。嗯，但是他不开心在那块后来又接回来了。所以中国人可能整体会觉得不怎么喜欢去这种地方。我是觉得，因为我觉得这个我遇过很多例子哦，就是说、嗯，我觉得这是我们中国人固有的思想，就是如果你去养老院，可能是有一点丢脸的，因为孩子不愿意供养你，嗯、奉养你。对对对对对对,对、嗯，我曾经去过。因为我当志愿者嘛，我曾经去过老人公寓服务。嗯、老人公寓，台湾的老人公寓现在是一个新兴的行业，叫长照机构，嗯、就是他会去照顾老人、嗯。那这个就像笨叔说的，这个有点像这样，很多老人会约好在一块、嗯，然后度过老一起度过老年生活。但是老人公寓在台湾是你要有自理能力的老人，可以、嗯、子女可以送到那里。然后，呃，这些老人就在一个老人公寓里面生活，那会有很多长照团体或志愿者团体会进入，他会表演，他会呃跟这些老人一起玩团康活动什么什么的，所以他们也不会无聊。在有一次我们进去这个老人公寓做团康活动的时候，我们就放一些，我们就带幼儿园的小孩子一起来，那老人家看到幼儿园这样，这小孩高兴极了。偏偏就有一个老太太，她哭了。嗯
啊，哭的好伤心，好伤心。我们后来问旁边的老太太说，她、嗯、为什么哭的好伤心？嗯，她说她才来三天，她才去老人公寓、啊，被小孩送到老人公寓三天，她、啊、这三天都在哭。每天晚上都大哭大喊着，我的小孩不要我了，嗯、才送我来的老人公寓。是、嗯，对对对。那所有的老人都安慰他说：“这是必经的心情，嗯、必经的过程。你两个月后，你连回去小孩家都不想回去了，你就习惯这里、嗯。你回去小孩家还要看小孩的脸色，然后呢、嗯，你做饭做菜整理家里，他们都他们都不领情。”对，所以这个我我，所以我才蛮有这个深刻的感觉，就是其实中国人对于嗯被送到养老院这件事情是很不能接受的。但是我觉得在欧美国家，好像这是一个比较比较普遍的现象，就是就是老了或许不能自理了，我就去老人院。好像我我觉得欧美好像比较习惯这个方式。是的。不过不过我认同灿叔，如果我老了，如果我还能够自理的话。我会倾向独居会更好，嗯、对我我不不想麻烦任何人，嗯、然后我也不想，对，我不想去养老院去接受养老院、嗯、他们有养老院的作息跟制度嘛？对呀、啊，对呀、啊啊，我会比较喜欢自己自由自在、哦。对，我决定就是听了之后，我决定我就要赚很多钱去最好的养老院。有<笑><笑><笑><笑>，对，因为在在台湾这个长照的这个东西越来越被讨论。嗯嗯对，因为老人社会都老龄老老龄化了嘛，现在都必然那些东西、啊对，对。所以这个在台湾有越来越多这样的比较高档的这个老人的这个福利中心或者是长照中心、嗯、长照机构，对，也有越来越多的志愿者，包括各种宗教团体的，嗯、都会愿意来免费进驻带活动，所以这个生活品质不会太差。对，因为我觉得便宜的养老院的话，那个护工。工资也不太高，然后他们也不喜，可能会不太喜欢自己做的工作，然后就会那个态度慢慢的就会出来，然后他们也知道，老人也没有办法再再再抱怨啊，或者是做大的改变，可能我怕会会遇到一些不太好的待遇什么的，所以，然后<笑>我如果我不婚主义又没有那个孩子的话，可能就要。自己要。但是我问你啊，我问你一个问题。嗯、其实等一下我们可以讨论、嗯，因为我知道欧美，欧美有很多，尤其是北欧国家这些福利国、嗯，我觉得中国啦、嗯，各个国家都还没有这个制度的可以参考。就是他们会请学生或年轻人去填表格，然后去照顾附近小区的老人、嗯。那你在这个，你可以填你的时数，你照顾了这些老人照顾多久？嗯嗯然后这个福利局的社会社会局会帮你做记录，那这些年轻人只要有在寒暑假或平常假期的时候有去照顾这些老人，这些独居老人，社会局就会帮他填好时数，嗯，那这些时数在以后这些年轻人变老了之后，嗯，都可以是让以后的年轻人照顾他的一个时数，嗯、对，可以抵扣、嗯，所以这个是很好的制度，就是让年轻人试着去照顾老，嗯、试着去了解老。试着去明白生老病死，自己也会老，所以你现在奉献付出也是投资你以后老年的生活。嗯、所以我知道我听说过这个，但是我就觉得我现实中没有遇到过，遇过真的这么做的人。<笑>而且怎么记这个数啊？这个听起来好像要过好多好多这么久之后感觉哈，中间会不会有一些？它是,是政府提倡的一个、嗯、一个制度，所以这个记录都会一直在的。对，所以我觉得这个很，嗯、我觉得长照是一个每个国家都应该要重视的，都要去讨的东西。所以我刚刚说要问贝叔，就是说，呃，你、嗯、你还没有结婚吗？你会不会担心自己的老年生活而想要让自己，我还是结婚好了？比较安全，<笑>这个也是一个考虑啊。当然会有这个因为老年的担忧，让你决定我、嗯嗯、我一定要结婚，会不会有这样的想法？会有这个一丝的想法，<笑>但是总觉得，呃，总觉得还没到那个时间，忧的时间，就是可能在过这个感觉会变大。假设你现在五十五十五岁了，嗯，对，你还没有结婚。嗯嗯，那你会不会这一丝的想法变成一大丝的想法
，但是又不会，那个时候结婚就感觉太功利了，好像就是就是抱着这个有两个人一起养老的心态来结婚。我我们不讨论功利的问题，就是说，嗯，讨论必要性的问题，你会不会觉得这个老了好像也蛮必要的？会不会？呃，所以现在就是我可能，嗯，还是不会有家庭吧，但是我可能会，呃，用年轻的时候积累多一点的财富，然后老年的时候呢，觉得还是钱可靠，还是相信自己吧。我觉得、嗯。别人都不能相信，还是自己相信自己是最最重要的。嗯，其实我觉得老了怎么样，很多东西也很难设想啊。嗯、每个阶段都不一样对对，每个年纪的人都不一样。我觉得最幸福的就是能做一些事情一直干到老，嗯、哪怕突然之间死了，我觉得都很幸福。嗯、就是你比如像有些人就是一直安，哎，不是，<笑>我的就是干到老之后，老之老之后，在工作岗位上老死，不是说现在。<笑><笑>就是我之我之前说过嘛，<笑>就想到说我们录，如果我们录大叔<笑>老老年通的时候，<笑>对，其实我觉得真的是这样。好多人，比如说一旦退休了不干事儿了，嗯，这个时候会很无聊，人生突然没了目标，会整个人陷入很空虚的状态。这个时候就需要找各种事情做嘛。要是假如我们一直有事情做，这个事情不因为我们突然比如退休什么，它就中断。而是一直能让我们就一直有这么个动力去，有这么一个目标，有这么一个劲儿在这块去做这个事情，我觉得是很幸福的事情。你像很多他们搞艺术的，其实很幸福一点是，他们只要这个灵感还在，可以一直做下去，写书也罢，拍电影也罢，对吧？你知道宫崎骏这么老了，之前说退休退休退这么多次，还想去出来拍，大家还在等他的作品，这是很幸福的事情。大家可能会一直等到他真的某一天真的就先逝了之后，那个是，但是对他而言，他的一生就圆满了，所以他不存在，他不不用去想我以后老了之后孤独怎么办，怎么怎么办，因为他有一直有这个东西占据他整个人生的大部分时间。我其实我的希望也是这样，虽然说可能家庭啊、孩子以后也会考虑，但是我希望我就算老了，我也有一个东西一直占据了我一个整个人生。对我可以和家人好好陪伴，但是有一个东西一直在那块。需要我投入精力和时间，给我力量，给我前进的方向，给我一股把我能吊住、不轻易放弃人生的一股劲儿。可能也不会轻易的得啊，这个什么阿尔兹海默症啊，不会轻易的那个什么，对吧？很多人就因为无事无事无事可做的话，成天会脑子越来越糊涂，越来越糊涂。我是觉得是这样。其实参叔讲的这个层次是非常好的，因为我们刚刚讲的都是在讨论担忧的部分。其实我觉得生老病死，死是必经过程嘛，怎么死而已嘛。那其实怎么死也不重要，最主要的是刚刚参叔说的，你的心理的状态是不是满足？对。然后是不是有一个爱好？是不是有一个呃生活方式是让你的生活很充实的？而且我觉得老人家最需要的东西并不是钱。老人家最重要、最需要的东西是老老年的时候还被需要。对对对，对老人家来说，需要感是最重要的，因为被需要的感觉会让老人觉得我还有用。因为很多老人会说：“我老了，我没有用，我这一生就这样了。”我觉得这是很多老人共同的一个心态。可是我觉得不可以这样想，因为我觉得。如果你到老年了还被需要，你真的要很感恩的、嗯，因为被需要的感觉真的会让你会延缓你的老化。所以我觉得这个我们到老年，第一个当然除了存钱之外，最重要的是怎么训练自己变成一个被需要的人。就像蔡叔刚刚说的，宫崎骏，宫崎骏有一个很好的爱好，而且是大家都喜欢欣赏的一个爱好。而他死了之后，他还会被怀念。对，所以这个感觉就是一种被需要的感觉。所以我觉得，我们这个我们都在努力培养自己，怎么成为一个到老了还可以被需要的人。你像我们大叔中文在录，坚持做大叔中文，录个二十年，哪一期我们没有发了，大家就在那边敲桌子，为什么？对对对，对被需要的。我感觉现在好多同学他们已经有期待了，每周都会期待这个节目。这其实对我们心理感觉真的就是很好的事情。所以，所以我觉得我们其实也不要去抗拒去思考老年的事情，但是我觉得我们可以从一个比较光明、比较正向的角度去思考，就是怎么让自己变成一个老年能够过得愉快的老人，嗯，怎么样变成一个被需要的老人，怎么样变成一个不会成为别人负担的老人
，而不要想说我们老了绝对是没有用了，或者是绝对会，嗯，健康绝对是不好了，或者是这种想法。我觉得，你像我们现在其实也都在努力，你像我们做大叔，我们在做自媒体，我们也都慢慢在耕耘去，对，不止老年了，你到我们五十几岁，我们做的事情是超越年龄的，就是说，对，四十几岁可以做。五十几岁我们还爱，六十几岁更爱，然后七十几岁我们还可以一起作伴、嗯，所以我们做的这种自媒体，嗯，或者是这些平台，都是超越年龄限制的，然后也可以陪伴我们一辈子的、嗯，所以这个自媒体像是我们一个好朋友的感觉，对、嗯，所以我觉得像跟你们两位合作，我更不担心我的老年生活。嗯我的我都会可以，我都可以想象得到，我老年生活一定是很灿烂，然后很充实，嗯、很美好对。对，所以我觉得，嗯、呃，大家都可以想一想，有没有一个爱好，有没有一种合作方式，嗯、有没有一种形态，让你既快乐，甚至又可以赚到一些钱，然后又可以让你互动。嗯、对，其实你对老年的担忧会少很多。真的是这样。所以我这样讲，你有没有比较宽心一点？<笑>啊，我有找到共鸣，因为我有一个学生，他叫安，然后他他就是自己就是花钱在 Facebook 打广告，然后就专门招一些对呃学习中文学对学习中文有兴趣的人，然后啊。他帮我招学生，<笑>他自己花钱，啊、他就是为了、啊、他已经他是老年人嘛，啊、他想要就是呃还是被需要，所以他用他的这个钱去支持一些人去学习中文，然后他来组织这些人在一起，然后跟我上课，我就觉得，哦、呃，他他现在就是觉得他的梦想就是要让更多的人能够学习中文啊、呃，很厉害的，嗯。那有个事情做，真的人真的是就不空虚了。而且如果这些人他们坚持学中文的话，比如上了十节课，他会给他们一些现金的奖励。对啊，为什么我都没有遇到这种人？对，其实你的遇到都是在你面前宽衣解带的。其实其实我觉得我在做做自媒体的过程中，我也发现有蛮多已经退休的人，对对对，支持我们这种内容创作者。嗯，对。像我的很多小土豆里面，最高阶的小土豆，嗯，叫至尊，至尊小土豆们、嗯，他们大部分都是退休的人，对，那愿意一个月给你很多钱，支持你做，他们喜欢的内容、嗯，然后他很有意思，跟你们分享，而且我们真的需要他们来支持我们，嗯、我又在打广告啊，你对，很<笑>有意思，跟你们推广一下啊<笑>、哦，就是对大叔中文的会员是，好<笑>、哦、不，我不是要讲这个啊，我要讲的是什么？<笑>对。呃，嗯，前几个礼拜不是圣诞节吗？嗯嗯，那我有一次直播的时候，哦，真的那时候冷冷爆了。嗯，我那时候这个，我那时候呢，我就还戴一个这个这个这个手套，还有对，然后呢，我又戴手套，嗯，然后我又戴一个这个头帽，嗯嗯、啊，然后被那个被那个学生看到，嗯，他就那一天直播完之后，他马上就传传信息跟我说。嗯、老师，我看不下去了，你一定很冷，<笑>对不对？嗯，我你赶快去上网买一个暖气炉、嗯，放在你的、嗯嗯、我我买单是吗？他说，然后他买单，他说你赶快上网去买，然后我付钱，嗯、我我 PayPal 给你。我听了我说、嗯、啊，没有那么冷啦，我只是那一天，嗯、因为我我身我本来是体质就比较怕寒嘛，嗯，所以我晚上特别手脚会冰冷，所以我才会带有的没有的，嗯、因为我比较怕冷。嗯其实我房间没有那么冷，那我听得很感动，我就说不用不用不用，我我如果冷的话，就是晚上会比较怕冷的，其实没那么怕冷。那个那个学生是退休了，他支持我一两年了，嗯、都是用自尊的那个小土豆。然后他他这样跟我讲，然后我等于是有一种比较婉那个比较嗯，就是拒绝了，我还是拒绝他，婉、啊、拒，对对对，委婉的拒绝了。嗯，那。嗯隔天我又看到他发信息给我说，不行不行不行，看你这样忍，我绝对不能接受。他呢就说你至少去买一件外套，然后买一个暖的手套，这样我才可以。他还不罢休我，我就说哇，真的好需要手套，都我都有，太谢谢你了。是，那我以为这件事情就完了，再隔一天，他就会他就会五十美元到我的 PayPal 去，啊，直接给硬要我，对，硬要我去，嗯。所以你就会发现说，其实这个
老老年之后啊，你会发现，很多人他特别会付出自己的关爱，嗯、对对对，对对，去支持他想要支持的，是的，是的，对、嗯，所以我常常跟这个小土豆说，其实你这样子帮助我，嗯、其实也是帮助很多可能比较没有办法花钱学中文的人，因为你支持我，我才可以一直上直播。有这些小土豆，我才可以持续做我的内容创作、嗯。对，所以在这里，我觉得我们老年了，如果真的有余力了，也真的可以多帮助别人，嗯、而不是一直看自己的生活。有时候你去帮助别人，反而你会忘记自己一些痛苦、嗯，或自己一些纠结的思想，反而就放开了，这个结就打开了。嗯、所以有时候我觉得帮助别人是解开心结最好的方式。嗯因为你解除了别人的痛苦之后，看到人家一个笑，说不定你也开心了，嗯、自然而然就开心了。所以我觉得，老年之后心有余力，我们也可以去多多帮助别人。对对对，好，听我们说了这么多，我不知道各位同学，你们对你的老年生活有什么样的打算，或者有什么样的憧憬？嗯，要告诉我们对吧？要写下来。你们是你们是都还没有想过这个问题，还是其实你们也有一点担心？对，听了我们聊天之后会变得更焦虑吗？还是你找到了一个答案？<笑>像像这个，还是你会觉得说，那从听完这次的节目开始，我就要好好思考这个问题了。嗯、哦，因为你们有的听众有家人，有的没有家人，你们的决定绝对会不一样。<笑>哦，所以你可以跟我们一起分享，你会怎么过自己的老年生活？然后你会很担忧吗？有的人会很担心哦。哦，嗯，那你是怎么样的心情呢？可以告诉我。对，好。如果你们想在老年的时候继续收听大叔中文，就要加入我们的会员制。广告打的好，鼓励我们一直做下去。这一集的广告打，最后再打一个广告。对对对，那对对对，记得啊、哦，听完这次的节目、嗯，千万不要犹豫，马上加入大叔中文的小鲜肉会员制度。小鲜肉，小鲜肉，小鲜肉，晚年的时候也可以收听到。那我们大叔中文就会升级哦，哦，一直做到大爷中文跟老爷。对，好。好的，好的，哦、那哇，参叔已经步入老年的体力了，<笑>快不行了。参叔要先，呃，对，快睡一觉吧。我睡了，中午睡了。嗯，哦，好，那我们,、欸、我们再见了吗？嗯，对啊对，就跟大家说再见了。啊、嗯，那这个也有,有更精彩的内容，下期更精彩哦。那记得留言告诉我们，你的老年生活是怎么样规划呢？那也不要忘记大叔中文会员制上线上线啦，上线啦！<笑>对，一定要支持我们啊、哦<咳>，多支持我们这些内容创作者，你会听到更多有意思的内容，持续不断的内容。对，今天就聊到就到这了，下周四再见喽，拜拜拜。Bye bye bye